హాయ్ వెల్కమ్ టు వేగా వరల్డ్ ఎలా ఉన్నారు మీరు నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఈరోజు నేను మీకు ఒక సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ ఒకటి చూపించబోతున్నాను ఇదేంటంటే పెరుగు దోశ ఈజీ అండి ఏం కష్టం లేదు అసలు ఇంట్లో దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి అలాంటి ఏమీ లేనప్పుడు ఏం చేసుకోవాలో తెలియనప్పుడు ఇది చేసుకుంటే హెల్తీ రెసిపీ సింపుల్ రెసిపీ అండ్ ఈజీ రెసిపీ అండి ఇది దీనికి నేను ఏం చేశానంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లో ఒక కప్పు బియ్యం పిండి వేసుకున్నాను రైస్ ఫ్లోర్ అండ్ అదే కప్పుతో ఒక కప్పు కర్డ్ వేసుకున్నాను పెరుగు ఈ రెండు బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను తర్వాత దాంట్లో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా మిక్స్ చేసి తగిన నీ నీళ్లు పోసి దోశ పిండి దోశ పిండి లాగా దోశ బ్యాటర్ లాగా ఆ కన్సిస్టెన్సీలో ఇలా పిండి కలుపుకున్నాను ఏం లేదండి ఈజీ ఒక కప్పు బియ్యం పిండి ఒక కప్పు పెరుగు కొద్దిగా ఉప్పు అండ్ తగినన్ని వాటర్ ఈ నాలుగు కలిపి బాగా ఇలా దోశ పిండిలాగా కలుపుకోవడం అంతేనండి పిండి అయితే మనకి ఇప్పుడు రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎలా చేసుకోవాలో నేను మీకు చెప్తాను నార్మల్గానే దోశ పెనం పెట్టుకుంటాం కదా దోశ పిండికి అలా పెనం పెట్టుకొని దోశ వేసేసుకోవడమేనండి అంతే చాలా సింపుల్ ఇది ఇది దీంట్లో ఎక్కువ శాతం కర్డ్ ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒక కప్పు కర్డ్కి ఒక కప్పు బియ్యం పిండి వేసాను అంటే దీంట్లో కర్డ్ చాలా ఉంది కర్డ్ మనకి బాడీకి కానీ హెల్త్కి కానీ స్కిన్కి కానీ ఎంత మంచిదో మనకు అందరికీ తెలుసు సో కర్డ్తో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇది చాలా హెల్తీ రెసిపీ కూడా పిల్లలు పెద్దలు అందరూ హ్యాపీగా తినేయచ్చు తర్వాత ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఏం చేశానంటే ఒక ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను దాని మీద ఈ పిండిని నార్మల్ దోశ వేసుకున్నట్లుగా దోశ వేసుకున్నాను చూసారా ఎలా ఉందో ఇది మరీ పల్చగా అయితే నిరపడానికి అయితే రాదండి కొంచెం ఇలానే ఉంటుంది మరీ పల్చగా దోశలు వచ్చి మామూలు దోశలు వచ్చినట్టు పల్చగా అయితే రాదు ఇలా ఉంటుంది కానీ టేస్ట్ అయితే మాత్రం బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది మా ఇంట్లో అయితే నేను ఈ దోశ చేసినప్పుడు అందరికీ బాగా నచ్చింది అందుకే నేను మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకున్నాను ఇలా దోశ కాలిన తర్వాత దాన్ని వెనక్కి తిప్పుకొని రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి నార్మల్ మనం దోశ చేసుకుంటాం కదా అలానే రెండు వైపులా బాగా కాల్చుకోవాలి రెండు వైపుల బాగా కాలిన తర్వాత తీసి ప్లేట్లో వేసేసుకోవడమేనండి అంతే ఈ దోశ అయితే అయిపోయింది చాలా సింపుల్ రెసిపీ మీలో ఎంతమందికి ఈ క ఈ పెరుగు దోశ తెలుసో నాకు కింద కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎవరికన్నా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా మంచి రెసిపీ ఇది సింపుల్ టైం సేవింగ్ రెసిపీ టిఫిన్ ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు పిండిలు ఏమీ లేనప్పుడు ఇలాంటివి చాలా హెల్ప్ అవుతాయి మనకి ఎవరికైనా తెలియని వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎవరికైనా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటే మాత్రం కింద నాకు కామెంట్స్లో చెప్పండి ఎవరన్నా కొత్తగా ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఉంటే మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చిందా లేదా ఈ రెసిపీ మీరేమనుకుంటున్నారో కూడా నాకు కామెంట్స్లో తప్పకుండా చెప్పండి ఇలా అన్ని దోశల్ని రెండు వైపులా నీట్గా కాల్ చేసుకొని ప్లేట్లో వేసుకొని సర్వ్ చేసుకొని తినేయడమేనండి ఈ రెసిపీ అయితే అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను తర్వాత మీకు ఇంకొక విషయం చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను మీలో చాలా మందికి అమెరికాలో ఫైర్ వర్క్స్ చేసుకుంటారా మనం ఇండియాలో అయితే దీపావళి సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం కదండి అలానే అమెరికాలో ఏమన్నా ఫెస్టివల్ ఉందా ఫైర్ వర్క్స్కి ఫైర్ వర్క్స్ ఈ టపాసులు ఇవన్నీ ఫైర్ వర్క్స్ చేసుకుంటారా అని చాలా మందికి డౌట్ ఉంది కదా మీలో ఆ డౌట్ క్లారిఫై చేద్దామని ఇంకొక వీడియో క్లిప్ యాడ్ చేశాను ఇక్కడ అమెరికన్ ఫ్యామిలీస్ కూడా ఫైర్ వర్క్స్ చేసుకుంటారండి కానీ అది వాళ్ళు ఎప్పుడు చేసుకుంటారు అంటే ఇండిపెండెన్స్ డేకి చేసుకుంటారు వీళ్ళకి అమెరికాలో ఇండిపెండెన్స్ డే ఎప్పుడు అంటే జులై ఫోర్త్ కాబట్టి జులై మోస్ట్లీ జులై మంత్లో ఈ ఫైర్ వర్క్స్ జరుగుతాయి మేబీ ఆ వీక్ కావచ్చు అలా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ మనలాగే టపాసులు కొనుక్కొని వాళ్ళ పార్కింగ్ ప్లేసెస్లో లేకపోతే ఇంటి ముందు చూస్తున్నారు కదా ఎంత బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారో ఇది మా ఇంటి ముందు వాళ్ళు సెలబ్రేట్ చేసుకున్న ఫెస్టివల్ నేను షూట్ చేశాను మీకు చూపిద్దాం అనేసి చేసుకుంటారు కానీ కొన్ని ప్లేసెస్లో ఏంటంటే పార్క్స్ లేకపోతే వాటర్ ఉంటుంది కదా వాటర్ అలాంటి దగ్గర ఏంటంటే అందరూ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఫైర్ వర్క్స్ అనేది ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కరు స్పాన్సర్ చేసి ఒక్కొక్క దగ్గర పెడుతుంటారు ఈ ఈ టైంలో ఇక్కడ ఫైర్ వర్క్స్ అలాగా అప్పుడు ఏంటంటే అందరు అక్కడికి వెళ్ళి కలిసి కూడా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు వీళ్ళు ఫైర్ వర్క్స్ సముద్రం దగ్గర లేకపోతే పార్కుల్లో అలాంటి చోట అంతేనండి ఈ వీడియో అయితే అయిపోయింది మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు చెప్పండి తప్పకుండా థ్యాంక్ సో మచ్